ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டார்ட் பண்ணுற எல்லாருமே இந்த எக்ஸ்போஜர் ஆப்பச்சர் ஷட்டர் ஸ்பீட் ஐஎஸ்ஓ இந்த மாதிரி வார்த்தைங்களை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த மாதிரி வார்த்தைங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் இந்த வார்த்தைங்களுக்குலாம் என்ன சம்மந்தம் எக்ஸ்போஜர் ஆப்பச்சர் ஷட்டர் ஸ்பீட் ஐஎஸ்ஓ இதெல்லாம் உங்கள் இமேஜ் எப்படி இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுறது இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்க்க போகிறோன்னா ஜஸ்ட் வாயால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது மட்டும் இல்லை ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சாம்பிள் ஃபோட்டோஸ் எடுத்து அதை கம்பேர் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்போஜர் ஆப்பச்சர் ஷட்டர் ஸ்பீட் ஐஎஸ்ஓ பார்த்தீங்கன்னா டீப்பான இன்ஃபர்மேஷனை ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த வீடியோ கடைசி வரையும் பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம கற்றுக்க போகிறது மட்டும் இல்லை ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளையும் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ரெண்டு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ண போகிறோம் அந்த ரெண்டு ஃபோட்டோ ஷூட்டுமே நம்ம கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களை வச்சு கரெக்டான எக்ஸ்போஜரை செட் பண்ணி மாசான இமேஜஸையும் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் போயிடலாமா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்போஜர்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இமேஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு கேமராவோட சென்சர் எப்படி இருக்குன்னா லைட் அந்த சென்சர் மேலே போடும் இப்போ அந்த சென்சர் அந்த லைட்டை டேட்டாவாக கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு ஒரு இமேஜாக கொடுக்கும் ஸோ இப்போ எக்ஸ்போஜர்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் எவ்வளோ லைட் அந்த சென்சர் மேலே படுதோ அதுக்கு பேர் தான் எக்ஸ்போஜர் த அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் தட் ஹிட்ஸ் த சென்சர் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்போஜர் இங்கிலீஷ் டெஃபினேஷன் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி சில இமேஜஸை பார்த்துருப்பீங்க ஏன் நீங்களே கூட இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் எடுத்திருப்பீங்க இது ஏன்னு பார்க்கணும் இப்போது உங்கள் கேமராவோட சென்சர் இருக்குன்னா அதுக்கு ஃப்ரண்டில் ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கும் அந்த மெக்கானிசம் ஓப்பன் ஆகும் போது லைட் வந்து சென்சர் மேலே போடும் இந்த மெக்கானிசம் க்ளோஸ் ஆகும் போது லைட் சென்சர் மேலே போடுறது ஸ்டாப் ஆகிடும் இப்போது இந்த மெக்கானிசம் எவ்வளோ நேரம் ஓப்பனாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ லைட் உள்ள வரும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸ்போசரை கண்ட்ரோல் பண்ணுது இப்போ வந்து இந்த சென்சர் இருக்குது மெக்கானிசம் இருக்குது மெக்கானிசம் ஓப்பன் ஆகி ரொம்ப நேரமாக ஓப்பன் இருந்ததுன்னா நிறைய லைட் உள்ளே வரும் ஸோ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வரதுனால நம்ம இமேஜ் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும் அதே இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இந்த மாதிரி இமேஜஸ் சில பேர் பார்த்துருக்கலாம் எடுத்துருக்கலாம் இது ஏன்னு சொல்கிறேன் இப்போது உங்கள் சென்சர் இருக்குது மெக்கானிசம் இருக்குது அந்த மெக்கானிசம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா ரொம்ப கம்மியான லைட் தான் சென்சர் மேலே போகணும் ஸோ ரொம்ப கம்மியான இன்ஃபர்மேஷன் தான் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ வந்து இமேஜ் வந்து ரொம்ப டார்க்காக கேவலமாக இருக்கும் பட் நமக்கு வந்து ரொம்ப ஓவர் எக்ஸ்போஸ்டான இமேஜும் எடுக்கக்கூடாது ரொம்ப அண்டர் எக்ஸ்போஸ்டான இமேஜும் எடுக்கக்கூடாது கரெக்டான எக்ஸ்போசரில் இமேஜ் வரணும் அதாவது நம்ம கண் ஒரு விஷயத்தை எப்படி பார்க்குதோ அந்த மாதிரியான ஒரு இமேஜ் வரணும் ஆறு நமக்கு என்ன லுக் அண்ட் ஃபீல் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இமேஜ் வரணும் ஸோ இதை எப்படி பண்ணுறது நம்ம எக்ஸ்போஜரை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் எக்ஸ்போஜரை கண்ட்ரோல் பண்ணி தெரிஞ்சிருக்கணும் அது எப்படிங்கிறது தான் அடுத்தது பார்க்கலாம் பார்க்கலாமா போங்க போங்க பார்க்கலாம் எக்ஸ்போஜரை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அதுக்கு நீங்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் எக்ஸ்போஜர் ட்ரையாங்கிள் ஸோ நீங்கள் இப்போ எக்ஸ்போஜர் ட்ரையாங்கிளை ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்ருக்கீங்க அதுக்கு மூணு காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷட்டர் ஸ்பீட் அப்புறம் ஐஎஸ்ஓ அப்புறம் ஆப்பச்சர் இந்த மூணுத்தையும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணும் போது உங்கள் எக்ஸ்போசர் கண்ட்ரோல் ஆகும் பட்டு இந்த மூணுத்துக்கும் ஒரு ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஷட்டர் ஸ்பீட் ஆப்பச்சர் ஐஎஸ்ஓ இது மூணுத்தை பற்றியும் ஆர்டராக ஒன்றுன்னா நம்ம பார்த்துட்டு வருவோம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஆப்பச்சரை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ எல்லா லென்ஸ்க்குள்ளேயும் ஒரு ஹோல் இருக்கும் அது வழியாக தான் வந்து லைட்டு போய் சென்சரை ரீச் பண்ணும் இப்போ வந்து அந்த ஹோல் வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அதிகமான லைட் உள்ளே வரும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த ஹோல் சின்னதாக இருக்கும் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ கம்மியான லைட் உள்ள வரும் ஸோ அந்த ஹோலை வந்து நம்ம பெருசும் பண்ணிக்கலாம் சின்னதும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை லென்ஸ்லேயே பண்ணலாம் இல்லை கேமராவில் ஒரு செட்டிங் இருக்கும் அது வழியாக பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஆப்பச்சர் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துட்டு வந்தேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆப்பச்சர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ மோஸ்ட் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராஸ்க்கு இதே ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ என்னோடய கேமரா மேலே ஒரு பட்டன் இருக்குது அதை அழுத்திட்டு அட் த சேம் டைம் என்னோடய டயலை திருப்பினாலே போதும் ஆப்பச்சர் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஆப்பச்சர் எப்படி இமேஜை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுறதையும் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க ஓகே ஸோ ஆப்பச்சர் எப்படி இமேஜை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ என்னோடய ஆப்பச்சரை நான் இப்போது அதிகப்படுத்த போகிறேன் அதாவது அந்த ஹோலை சின்னது பண்ண போகிறேன் ஸோ எஃப் எயிட்டீனுக்கு போய்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான லைட் உள்ளே வர்றதுனால இமேஜ் ரொம்ப அண்டர் எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம பேக்கில் போய்க்கலாம் இப்போ வந்து நான்
இப்போ உங்க சென்சருக்கு முன்னாடி ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குன்னு ஸ்டார்டிங்ல சொல்லியிருப்பேன் அந்த மெக்கானிசம் வந்து டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராக்கு வந்து மிரர் அந்த மிரர் தான் வந்து ஓப்பன் ஆகி லைட் உள்ள வரும் அதே மிரர்லெஸ் கேமராஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஷட்டர் இருக்கும் அதுதான் ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகும் இப்போ வந்து ஷட்டர் ஸ்பீட்னா என்ன எவ்வளோ சீக்கிரமாக இந்த மிரரோ இல்லை இந்த எலக்ட்ரானிக் ஷட்டரோ ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகுதோ அந்த டைமுக்கு பேர் தான் ஷட்டர் ஸ்பீடு இப்போ ஷட்டர் ஸ்பீடு அதிகமாக இருந்தால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பை டூ தௌசண்ட் ஒன் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் அந்த மிரர் ஆர் அந்த எலக்ட்ரானிக் ஷட்டர் ரொம்ப வேகமாக ஓப்பன் ஆகிட்டு க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ ரொம்ப கம்மியான லைட்டு தான் அந்த சென்சரில் ஹிட் ஆகும் ஸோ எக்ஸ்போஜரும் கம்மியாக இருக்கும் அதே ஆப்பிச்சர் ஐ மீன் சாரி அதே அந்த ஷட்டர் ஸ்பீட் வந்து ஒன் பை ஃபிஃப்டி எத்து ஒன் பை தேர்ட்டி ஆர் ஈவன் ஒன் செகண்ட் ஆர் டூ செகண்ட் அந்த மாதிரிலாம் போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப நேரம் அந்த மிரர் ஆர் அந்த எலக்ட்ரானிக் ஷட்டர் ரொம்ப நேரம் ஓப்பன் ஆகிட்டு அப்புறமா மெதுவாக க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ வந்து ரொம்ப நிறையா லைட் வந்து சென்சர் மேலே போடும் எக்ஸ்போஜர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வந்து இதுதான் ஷட்டர் ஸ்பீடு இப்போ வந்து இந்த ஷட்டர் ஸ்பீடை எப்படி கேமராவில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு போய் பார்த்துட்டு வாங்க ஓகே ஷட்டர் ஸ்பீடை சேஞ்ச் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் அந்த டயலை திருப்பினாலே போதும் ஷட்டர் ஸ்பீட் சேஞ்ச் ஆகிடும் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேமராஸில் இதே ப்ரொசீஜர் தான் இப்போ வந்து ஷட்டர் ஸ்பீடு எப்படி இமேஜை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுதுன்னு போய் பார்த்துட்டு வாங்க ஓகே ஷட்டர் ஸ்பீடை நான் இப்போ கம்மி பண்ண போகிறேன் அந்த இமேஜும் ரொம்ப அண்டர் எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்குது இப்போ திரும்ப நான் ஷட்டர் ஸ்பீடை அதிகப்படுத்துகிறேன் ரொம்ப ஓவர் எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்குது இமேஜ் இந்த இமேஜுக்கான கரெக்ட் எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கிறதுக்கு நான் ஷட்டர் ஸ்பீடை ஒன் பை ஃபிஃப்டியில் வைக்கிறேன் ஓகேங்க இப்போ ஷட்டர் ஸ்பீடு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க இப்போ ஷட்டர் ஸ்பீடுக்கு ஒரு சைட் எஃபெக்ட் இருக்கு இந்த ரெண்டு இமேஜஸையும் பாருங்கள் ஒரு இமேஜ் வந்து நான் ஷட்டர் ஸ்பீடை ரொம்ப கம்மியாக வச்சு எடுத்தேன் ஸோ அதனால் ஃபேன் வந்து ஓடுற மாதிரியே சுற்றுற மாதிரியே இல்லை நின்றுட்டு இருக்கு அது ஏன் ஏன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஷட்டர் ஸ்பீடு இருக்கிறதுனால ரொம்ப கம்மி நேரத்துக்கு தான் லைட் உள்ளே வருது ஸோ அந்த ஃபேன் ஃப்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி காட்டுது அதே நீங்கள் அடுத்த இமேஜ் போயிட்டிங்கன்னா ஃபேன் வந்து கொஞ்சம் ப்ளர்ராக இருக்குது இது ஏன்னா ஷட்டர் ஸ்பீடை ரொம்ப அதிகப்படுத்தியிருக்கேன் அதனால் ரொம்ப நிறையா லைட் உள்ளே வரதுனால அந்த ஃபேன் வந்து சுற்றிட்டே இருக்கும் போது ஒரு பிக்சர் ஸ்னாப் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப நேரம் அந்த ஃபேன் சுற்றுற மோஷனை கேப்சர் பண்ணியிருக்கு ஸோ வந்து அதெல்லாம் ஒரே இமேஜில் காட்டுறதுக்காக அது அந்த ஃபேன் வந்து ப்ளராக தெரியுது ஸோ இதுதான் ஷட்டர் ஸ்பீடோட சைட் எஃபெக்ட் மோஷன் ப்ளர் இப்போது ஷட்டர் ஸ்பீடோட மோஷன் ப்ளர் வந்து ரொம்ப கெட்டதுன்னா கிடையாது நம்ம கண்ணே மோஷன் ப்ளரை பார்க்கும் இப்போ நீங்கள் உங்கள் கையை வந்து கண்ணு முன்னாடி வச்சுட்டு இப்படி ஆட்டினீங்கன்னா உங்கள் கண்ணுக்கே கொஞ்சம் மோஷன் ப்ளர் தெரியும் அந்த மாதிரி தான் கேமராலேயும் நம்ம நம்ம கண்ணு எப்படி மோஷன் ப்ளரை பார்க்குதோ அதை ரெப்ளிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் அதுக்கு வேரியஸ் டெக்னிக்ஸ்லாம் இருக்குது அதுக்கு வந்து ஃப்ரேம் ரேட்டுங்கிற ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து டீப்பாக இந்த வீடியோவில் நம்ம போக வேணாம் அதை செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் ஷட்டர் ஸ்பீட் அடுத்தது நம்ம ஐஎஸ்ஓக்கு போயிடலாம் ஓகே இந்த கேப்பில் நான் ஷட்டை மாற்றிட்டு வந்துட்டேன் பட் நம்ம ஐஎஸ்ஓக்கு போயிடலாம் ஐஎஸ்ஓங்கிறது நம்ம கேமரா சென்சர் இருக்குல்ல அதோட சென்சிட்டிவிட்டி டு லைட் புரியலன்றீங்களா சிம்பிள் இப்போ ஒரு டார்க்கான ரூமில் கொண்டு போய் நம்ம ஐஎஸ்ஓ ரொம்ப அதிகமாக வச்சுட்டு ஒரு இமேஜ் எடுக்க ட்ரை பண்ணோம்னா அந்த கேமராவோட சென்சிட்டிவிட்டி டு லைட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வந்து டார்க்கான ரூமாகவே ரொம்ப வெளிச்சமான ரூம் மாதிரி காட்டும் பட் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக ஒரு ரொம்ப பிரைட்டான ரூமில் ஐஎஸ்ஓ ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டு நீங்கள் போய் எடுத்தீங்கன்னா அந்த கேமரா சென்சரோட சென்சிட்டிவிட்டி டு லைட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால அவ்வளோ பிரைட்டான ரூமை கூட ஒரு நார்மலான ஒரு டார்க்கான ரூம் மாதிரி கூட நம்ம கேமராவில் தெரியும் ஸோ இதுதான் ஐஎஸ்ஓ சென்சர் சென்சிட்டிவிட்டி டு லைட் அவ்வளோதான் இப்போ ஐஎஸ்ஓ எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க ஓகே ஸோ ஐஎஸ்ஓ எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ என்னோடய கேமராவுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு பட்டன் இருக்குது அதை அழுத்திட்டு அட் த சேம் டைம் என்னோடய டயலை திருப்பினாலே போதும் ஐஎஸ்ஓ சேஞ்ச் ஆகிடும் மோஸ்ட் கேமராஸில் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் இருக்கும் ஓகே அதை பார்த்துருப்பீங்க இப்போ ஐஎஸ்ஓ எப்படி இமேஜை அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க இந்த இமேஜுக்கு கரெக்டான எக்ஸ்போஜர் ஐஎஸ்ஓ ஃபோர் தௌசண்டில் வச்சா தான் வருது பட் நான் ஐஎஸ்ஓ அதிகப்படுத்துகிறேன் ஸோ ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப வெளிச்சமாக இருக்குது
நல்லாவே இல்ல ஸோ இப்போ வந்து கரெக்டான செட்டிங் நான் கொடுக்குற பாருங்கள் ஐ ஃபீல் லைக் அந்த ஐஎஸ்ஓ கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தினா எக்ஸ்போஜர் கரெக்டாக வரும் அட் த சேம் டைம் நாய்ஸும் அதிகமாக வராதுன்னு தோணுச்சு ஸோ அதை அட் அதிகப்படுத்தியிருக்கேன் ப்ளஸ் என்னோடய ஃபோக்கல் லென்த்தையும் அதிகப்படுத்தியிருக்கேன் அப்போ தான் இன்னும் சினிமேட்டிக்காக இமேஜ் வரும்னு ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்னோடய சப்ஜெக்ட் வாட்ச் வந்து ஃபோக்கஸில் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் ரொம்ப நல்லாவே வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் ஓகே இப்போ ஃபோட்டோ ஷூட் டூக்கு போகலாம் வாங்க ஓகே அடுத்தது நான் என்னோடய செடியை ஃபோட்டோ ஷூட் டூக்கு எடுக்க போகிறேன் கொஞ்சம் பீரோலாம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்ட்ரைட் அவுட் ஆஃப் பவுச் என் கேமரா வெளில எடுத்து அந்த செடியில் காமிச்சா செடிக்கு காமிச்சா ரொம்ப ஓவர் எக்ஸ்போஸ்டாக இமேஜ் இருக்குது ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருக்குது சுத்தமாக செட்டே ஆகாது இமேஜ் பாருங்கள் எப்படி கேவலமாக இருக்குதுன்னு ஸோ இப்போ வந்து நான் கேமராவுக்கு செட்டிங் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப்பச்சரை கொஞ்சோண்டு அதிகப்படுத்திக்கலாம் ஸோ அந்த லென்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஐஎஸ்ஓவையும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ண போகிறேன் ரொம்பவே கம்மி பண்ண போகிறேன் ஸோ பேஸ் ஐஎஸ்ஓ ஆனால் ஹண்ட்ரடுக்கு கொண்டு போய்க்கிறேன் ஷட்டர் ஸ்பீட் ஒன் பை ஃபிஃப்டிலேயே இருக்கட்டும் இப்போ இமேஜை பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாவே எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு சூப்பராக இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து இமேஜை காட்டுறேன் இமேஜ் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குன்னே சொல்லலாம் ஓகேங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபோட்டோ ஷூட்டையும் பார்த்துட்டு நீங்கள் எப்படி உங்கள் கேமராவை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த சுச்சுவேஷனை அனலைஸ் பண்ணி கேமராக்கான பெஸ்ட் செட்டிங்ஸை கொடுத்து நல்ல எக்ஸ்போஷரை செட் பண்ணி ஒரு மாசான இமேஜை எடுக்கிறதுன்னு கற்றுருப்பீங்க ஸோ இவ்வளோ தாங்க வீடியோ அவுட்ரோக் போயிடலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் கேமராவோட பேசிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே கற்றுக்கிட்டீங்க இப்போது கடைசியாக நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ப்ராக்டிஸ் கேமரா இருந்ததுன்னா எடுத்துகிட்டு போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் ஃபோன்லேயே மேனுவல் மோட்னு ஒன்று இருக்கும் அது இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் உங்கள் பேசிக் கேமரா செட்டிங்ஸ்லாம் கற்றுக்கலாம் இல்லைன்னா ஜஸ்ட் இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் பல வீடியோஸை பற்றி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் யா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க போன வீடியோன்னு செக் அவுட் பண்ணுங்கள் நன்றி